മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ക്ലിഫ് ഹൗസിലെ വെറും റബ്ബർ സ്റ്റാമ്പ് മാത്രമെന്ന് സ്വപ്ന സുരേഷ് ജനം ഡിബേറ്റ് ലൈഫ് മിഷൻ കോഴക്കേസിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പിണറായിക്ക് നല്ലവണ്ണം അറിയാം മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഓഫീസിലും ക്ലിഫ് ഹൗസിലും നേരിട്ട് ചെന്ന് കണ്ട് പലതവണ ചർച്ച നടത്തിയിട്ടുണ്ട് മകളുടെ സാമ്രാജ്യം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി തരന്താണെന്നും പിണറായി പഴയതായാലും പുതിയതായാലും തനിക്ക് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ലെന്നും സ്വപ്ന സുരേഷ് ജനം ഡിബേറ്റിൽ വ്യക്തമാക്കി ഒറ്റയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബിസിനസ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്നെ വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് എന്റെ ജോലിയുടെ കാര്യം സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ പോയിട്ടുണ്ട് അതല്ലാതെ ഇവരുടെ ലൈഫ് മിഷന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കോൺസുൽ ജനറലും ശിവശങ്കർ സാറിന്റെ കൂടെ ഒപ്പം പോയിട്ടുണ്ട് ക്ലിഫ് ഹൗസിലും പോയിട്ടുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലും പോയിട്ടുണ്ട് ഓണറബിൾ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ആൻഡ് ഫുള്ളി അവെയർ ഹോൾ ഹാർട്ടഡ്ലി അവെയർ ഓഫ് ഓൾ ദ മൂവ്മെന്റ് all the steps all all the procedures that has taken place all the illegalities that has taken place or every single thing has been discussed with him personally by his left hand and right hand that is shiv shankar sir that is uh, cm ravindran and of course even myself i have also spoken to him personally um, uh, the honorable chief minister or mr pinarayi vijayan is just a rubber stamp inside the cliff house uh, talking about pare pinarayi or pudiya pinarayi i do not know all these things but i just idil koodal onnum parayanilla ellam idil adangiyittunde sham cheriyana tiruvananthapuram nam vishadamshangal nalgana ai sham etta chodiyullo idokke tande edathodu koodi aa swapna suresh vilichu parayunnu raksharam undunnilla paranjathellam pachakkalam enna poduthanathin manasil aagumbolum ഒന്നും മിണ്ടാതെ ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുന്നു പിണറായി വിജയൻ ശ്യാം തീർച്ചയായും സ്വപ്ന ഈ തരത്തിൽ ഈ ഒരു വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തുമ്പോൾ പോലും ആരെയും ഭയപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അവർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഒപ്പം തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടമായ മറ്റൊരു കാര്യം അവർ പറയുന്നത് ക്ലിഫ് ഹൗസിലെ വെറും റബ്ബർ സ്റ്റാമ്പ് മാത്രമാണ് പിണറായി വിജയൻ എന്നാണ് അവർ അതായത് സി എം രവീന്ദ്രനെയും ഈ ശിവശങ്കറിനെയും ഈ ആരോപണങ്ങൾ എതിർക്കാത്ത ആ ഒരു പക്ഷത്തിൽ പോലും ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഇതിൻ്റെ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഒരു വ്യക്തമാണ് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലും ആരെയും ഭയപ്പെടാതെ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു മറുപടി പറയാൻ സ്വപ്നയ്ക്ക് കഴിയുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ വലിയ രീതിയിൽ അതിലെ ഒരു സത്യസന്ധത പുറപ്പെടുന്നുണ്ട് ലൈഫ് മിഷൻ കോഴക്കേസിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പിണറായിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലെയും ക്ലിഫ് ഹൗസിലും ചെന്ന് കണ്ടിട്ടുള്ളതായിട്ടും അവർ വ്യക്തമാക്കുന്നു ഒപ്പം തന്നെ പിണറായി വിജയനോട് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒന്ന് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും ഈ ചാറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ ഉന്നയിക്കുന്ന ആരോപണം തെറ്റാണെന്ന് പറയാൻ പോലും മുഖ്യമന്ത്രിയോ അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വിശ്വസ്തനായിരുന്ന സി എം രവീന്ദ്രനും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം തന്നെയാണ് ഈ ഇതെല്ലാം കൂടി കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ വലിയ രീതിയിൽ അതായത് ഇവരുടെ തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു അടുപ്പം ഈ സ്വപ്നയുടെ പല ആരോപണങ്ങളും ഉണ്ട് ഈ ആരോപണങ്ങളൊന്നും തെറ്റാണെന്ന് പറയാൻ പോലും ഈ അവസരത്തിൽ ചതിയുടെ പത്മവ്യൂഹത്തിലായാലും ഇപ്പോൾ ജനൻ ഡിബേറ്റിൽ തുറന്നടിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായി ലോജിക്കലി ചിന്തിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്കത് മനസ്സിലാകും പക്ഷേ മുഖ്യം പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും അന്ന് പറഞ്ഞതല്ല ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂലൈ ആറിന് പത്രസമ്മേളനം വിളിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് ശിവശങ്കർ മികച്ചവനാണ് ഒരു തെറ്റുമില്ല സ്വപ്നയുടെ നിയമനത്തിൽ എനിക്കൊരു പങ്കുമില്ല ഇപ്പോൾ ചാറ്റുകൾ കൃത്യമായി വ്യക്തമാക്കുന്നു ലൈഫ് മിഷൻ അഴിമതി കോൾ അഴിമതിയിൽ ആ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയുന്ന ഒരാൾ പിണറായി വിജയനാണെന്നും പറയുന്നു കച്ചവട താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഔദ്യോഗിക വസതിയിലും ക്ലിഫ് ഹൗസിലും നിരന്തരം സ്വപ്നയെ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് വിളിച്ചത് ആരുടെ കച്ചവട താല്പര്യം അവിടെയും സ്വപ്നം പറയുന്നു റബ്ബർ സ്റ്റാമ്പായിരുന്നു പിണറായി വിജയൻ വീട്ടിലും എന്ന് അത് തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ തന്നെ വേണം പറയാം കാരണം അത്തരത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നത് അതായത് മുൻ നമുക്കറിയാം ആദ്യം ആദ്യഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ സ്വപ്ന ഈ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി സ്വപ്നയെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് കൂടി അല്ലെങ്കിൽ സ്വപ്നയായിട്ട് നേരിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് പക്ഷെ അന്നൊക്കെ തന്നെ സ്വപ്ന പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി താൻ നേരിട്ട് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോഴും സ്വപ്നയെ അപായപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമം ഉണ്ടാവുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഭയന്നാണ് അവർ ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് താമസം മാറിയ
വേണം നമുക്ക് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ അവർ അത് അവർ പല സാഹചര്യങ്ങളും അത് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുമുണ്ട് ഈ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒക്കെ തന്നെ പറയുമ്പോഴും മുഖ്യമന്ത്രി ഈ സ്വപ്നയെ അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പോലും പിന്നീട് ഈ സ്വപ്ന ഇത്രയും ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പോലും തള്ളിപ്പറയാൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം തന്നെയാണ് ഒപ്പം തന്നെ ഈ സി സ്വപ്ന ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഇതാണ് ഈ ക്ലിഫ് ഹൗസിലെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തു വിടണമെന്നാണ് എന്നാൽ ഈ ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ പതിനെട്ട് മുതൽ സി സി പതിനാറ് മുതലുള്ള സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തു വിടണമെന്നാണ് സ്വപ്ന ആരോപി ആവശ്യപ്പെടുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി പത്രസമ്മേളനത്തിൽ ഒരു സായാഹ്ന പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്ലിഫ് ഹൗസിലെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളും അടിച്ചു പോയല്ലോ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ ഫയലുകൾ കത്തിയ സമയത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹം മുൻകൂർ ജാമ്യം എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും വളരെയധികം സങ്കീർണമായ സാഹചര്യത്തിലേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജനൻ ഡിബേറ്റിലാണ് വിശദമായി തന്നെ സ്വപ്ന ഇക്കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി തന്നെ പറഞ്ഞത് ഇനി ക്ലിഫ് ഹൗസിലേക്ക് ഇ ഡിക്ക് എത്ര ദൂരം എന്നത് മാത്രമാണ് കത്തിരുന്ന് കാണേണ്ടത്